Siemanko, z tej strony Kura Workout, a przed Wami poradnik do Tiger Band Handstand Push Up. A więc pierw zaczniemy od tego, co musimy umieć, aby zacząć trening w ogóle pod Tiger Banda. Po pierwsze musimy umieć stać przynajmniej 30 sekund w miejscu, bez jakiegoś drgania, bujania na rękach. Kolejnym elementem, który musimy opanować, to stanie na naszych przedramionach, na wyciągniętych barkach, tak aby głowa nie dotykała ziemi, również 30 sekund. Ostatnim elementem przed zaczęciem nauki techniki do Tiger Benda są pompki na rękach. Powinniśmy być w stanie wykonać ich bez ściany przynajmniej 7-10. Teraz pokażę największy błąd, czyli nieumiejętne zejście na przedramiona. Występuje wtedy, gdy od razu idziemy barkami i łokciami do tyłu, przechylając się z dużej wysokości, zamiast ugnąć łokcie i dopiero przejść na przedramiona. A teraz prawidłowa technika, czyli nogi lekko przeważamy za plecy, pierw uginamy łokcie jak przy pompce, idąc głową lekko do przodu, następnie szybkim ruchem cofamy barki, kładąc przedramiona na ziemi, ciągle przeważając nogi za plecy, aby nas nie wróciło na podłoże. W Tiger będzie chodzi głównie o technikę, jeżeli ktoś umie zrobić 70 pompek, to spokojnie, siłowo wystarczy, reszta to technika, dynamiczne przejście. Pierwsza progresja do nauki jej są Tiger Bandy na jedną rękę, jak widzicie opuszczamy się pompką, następnie kładziemy jedno przedramię, lekko się skręcając i szybkim ruchem barków oraz przechyleniem nóg za plecy podnosimy przedramię i wypychamy całe ciało w górę. Kolejne ćwiczenie, które wykonywałem zanim nauczyłem się Tiger Banda, to Tiger Band z przemieszczeniem dłoni i keepingiem. Opuszczamy się jak przy zwykłym, następnie kopiemy nogami i dłonie lekko przyciągamy pod siebie, po wylądowaniu wypychamy w górę. Teraz fajna progresja, jeśli ktoś ma dużo siły, a problemem jest głównie dynamiczne przejście z Tiger Benda. Wykonując na ziemi, musimy to robić wypychając się na barkach, zaś na dipach możemy osiąść, ponieważ mamy więcej miejsca na głowę, za to po przejściu mamy więcej do wypchnięcia, ponieważ jesteśmy w głębszej pompce, dlatego potrzebujemy więcej siły. I jeszcze raz Tiger Bandy, tym razem ze zgiętymi kolanami. Nogi mocniej nas przeważają, co może trochę pomóc. Jak widzicie, to wszystko kwestia techniki, dynamiki, bo tak naprawdę samo przejście wiele sił nas nie kosztuje. Jeżeli filmik się podobał, zostaw łapkę w górę, komentujcie o czym mogą być kolejne filmiki. Osoby nowe zapraszam do subskrypcji, osoby, które nie wiedzą jak ćwiczyć, jak ułożyć swój plan treningowy, zapraszam na Priv Fanpage, pomogę, siła z Wami i do następnego odcinka.